اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے معزز ساتھیو السلام علیکم ناظرین اکرام ایک وہ زمانہ تھا جب پختہ ایمان کی بدولت مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے پرندے اترا کرتے تھے اور ایک یہ زمانہ ہے کہ وہی پرندے آج عذاب کی صورت میں نازل ہو کر مسلمانوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں جس کی ایک مثال حال ہی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والا ٹیڈیوں کا حملہ ہے جی ہاں دوستو مختلف علاقوں میں ہونے والا ٹیڈیوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ لوگ اپنے چہرے اور کان ڈھانپنے پر مجبور ہو گئے فضا میں موجود یہ لا تعداد ٹیڈیاں سیاہ بادلوں کا سا منظر پیش کر رہی تھی یہاں تک کہ کراچی شہر کے نیشنل اسٹیڈیم میں جاری کرکٹ کے میچ کو کھلاڑیوں کے خوف زدہ ہونے کے سبب کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا جبکہ شہروں کی مصروف ترین سڑکیں اور بڑی بڑی عمارتیں بھی ان سے خالی نظر نہ آئیں تاہم ان کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ یہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئیں بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے دراصل پاکستان میں صحرائی ٹڈی کی افزائش نسل کے دو موسم ہیں ایک موسم سرما جو کہ فروری سے جون تک ہوتا ہے اور اس کا علاقہ بلوچستان میں ہے جبکہ دوسرا جون سے ستمبر تک ہے اور اس کا علاقہ بدین سے لے کر پنجاب میں بہاول نگر تک پھیلا ہوا ہے جب ایک علاقے کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو یہ ٹڈیاں دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتی ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ٹھنڈے ملکوں کے آبی پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں خواتین حضرات ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور متی ہوتی ہے اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اتر جاتی ہیں اس بارے میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی دس چیزیں پائی جاتی ہیں جن میں گھوڑے کا چہرہ ہاتھی کی آنکھ بیل کی گردن بارہ سنگے کا سینگ شیر کا سینا گد کے پر اونٹ کی ران شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم ہوتی ہے جب کہ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ٹڈی کا لاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے اگر کسی درخت پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا لشکر جس کھیت میں پہنچ جاتا ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ یہی وہ پرندہ ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قیامت کی حالت کو تشبی دی ہے اور فرمایا کہ لوگ جس روز قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے لیکن دوستو آج جن ٹڈیوں کے لشکر کی آمد سے مسلمان خوف زدہ ہو کر پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں وہ دراصل عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعام کے لیے حلال کر دیا تھا جس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جس میں حضرت عبداللہ بن ابو وفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی جس میں ہم ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے لہٰذا ثابت ہوا کہ ٹڈی کا گوشت کھانا حلال ہے اور اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق بھی ہے خواتین حضرات ایسی حلال کردہ مخلوق سے خوف کھانا اور طرح طرح کے وسواس ذہن میں لانا ہی اصل میں ایک عذاب ہے اور ہم اسے اپنے اوپر عذاب کے مسلط ہونے کا سوچ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے گناہوں کی سزا ہے حالانکہ اس حق تعالی کی رحیمی و کریمی کے ساتھ ساتھ اس کی کہاری کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ جو رب تعالی پچھلی گزری ہوئی قوموں کو فقط ان کے ایک گناہ کے سبب نیست و نابود کر سکتا ہے تو کیا وہ ہمیں ہماری لا تعداد نافرمانیوں اور بے شمار گناہوں کے عفظ ایسی انہونی چیز دکھا کر بغیر ہمارے کسی نقصان کے عذاب دے گا اگرچہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے کن فیاقون کی محتاج ہیں لیکن ہمارے گناہ اتنے بھی کم نہیں کہ فقط پرندوں کے جھنڈ دکھا کر بغیر کسی نقصان کے ہمیں عذاب مل جائے بلکہ اللہ عز و جل کے خود فرمان کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان بادشاہ ربی کا اللہ شدید بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے لہٰذا دعا ہے کہ اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو اس ذات باری تعالیٰ کا پسندیدہ ہو آمین سو آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کامنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ